సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ఫో షో తెలుగు సినిమాకు చాలా మంది దర్శకులు ఉన్నారు వాళ్లలో ఎంతో కొంత ప్రత్యేకంగా ఆలోచించే దర్శకులు చాలా తక్కువ మంది ఆ చాలా తక్కువ మందిలో ఒకడు హను రాఘవ్ పూడి కొత్తగా ఏదైనా చెప్దాం కొత్తగా ప్రేక్షకుల్ని మెప్పిద్దాం అని ప్రత్యేకంగా ఆలోచించే స్పెషల్ ఐటమ్ హను రాఘవ్ పూడి అతను లేటెస్ట్ గా డైరెక్ట్ చేస్తున్న సినిమా పడి పడి లేచే మనసు ఆ సినిమాలో శర్వానంద్ సాయి పల్లవి జంటగా నటిస్తున్నారు ఆ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ బయటకు వచ్చింది టీజర్ గమ్మత్తుగా చాలా బాగుంది గిలిగింతలు పెట్టినట్టు జనరల్ గా చూసుకుంటే ప్రేమ అనేది ఓ గమ్మత్తే అందులో పడటం గమ్మత్తే పడి లెగవటం గమ్మత్తే టీజర్ లో చూపెట్టిన మ్యాటర్ తో మూవీ టీమ్ చాలా మంచి అటెన్షన్ తీసుకుందనే చెప్పొచ్చు ఈ సినిమాలో శర్వానంద్ క్యారెక్టర్ మరో టైప్ ఆఫ్ ఆర్య లా కనిపిస్తున్నాడు ఆర్య అంటే మంచి ప్రేమికుడే కాదు గొప్ప వన్ సైడ్ లవర్ అతని క్యాలిక్యులేషన్ అతను కొంటే అతని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అతను కొంటాయి ఆర్య మాదిరి వేరే రకమైన గమ్మత్ ఏదో శర్వానంద్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో చేయబోతుంది అని అనిపిస్తుంది శర్వానంద్ గెటప్ లోను తన హెయిర్ స్టైల్ లోను ఏదో లోపం కనిపిస్తుంది కానీ తన పెర్ఫార్మెన్స్ తో మాత్రం మంచి అటెన్షన్ తీసుకుంటున్నాడు అతను ఇక సాయి పల్లవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఉంది అవకాశాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ ని సీన్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి పట్టుకెళ్లిపోద్ది కదా టీజర్ లో వీలు మేర ఆ అవకాశాన్ని తీసుకుని మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓవరాల్ గా అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది టీజర్ సినిమాని చూడటం కోసం వెయిట్ చేపించేలానే ఉంది అను రాఘవ్ పొడి ఓ మంచి కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమాని రూపొందించి ఓ ఫీల్ గుడ్ లవ్ ఎంత తాయినని తెలుగు ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం బాగుంది జాతర బహు బాగుంది సందడి ఓ మాస్ హీరో సినిమా మార్కెట్ లోకి వస్తుంది అంటే ఆ పసంద్ అయిన మజానే వేరు దుమ్ము లేచిపోతుంది హంగామా రేపొద్దున థియేటర్ల దగ్గర కోలాహలం మామూలుగా ఉండేట్టు అనిపించట్లేదు అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా చాలా థియేటర్స్ ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి మొదలు పెట్టి రోజుకి ఆరు షోలు వేసుకోవడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి ఇక మల్టీప్లెక్స్ల వ్యవహారం అయితే ఓ లెక్కకు అందటం లేదు లెక్కకు మించి షోలు పడుతున్నాయి ఆ పైన టికెట్ ని రెండు వందలు చేసేసారు అయినప్పటికీ వేడి వేడి సమోసాలని కొనుక్కుపోతున్నట్టు ఖాళీ చేసేస్తున్నారు టికెట్లని చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఉన్న ప్రతి చోట ఫస్ట్ రోజున టికెట్లు కనిపించడం లేదు వాతావరణం చూస్తుంటే ఫస్ట్ రోజున బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ సునామి అటాక్ అనే అనిపిస్తుంది అలా అంత ఘనంగా అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీకి స్వాగతం పలకటానికి తెలుగు మూవీ లవర్స్ అలాగే ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ సిద్ధమవుతున్నారు మహా మహా ప్రత్యేకమైన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సినిమా మీద మూవీ టీం ప్రామిస్ చేస్తున్నట్టు పర్ఫెక్ట్ కంటెంట్ గనక ఉన్నట్టయితే బ్రహ్మాండం బద్దలైనట్టే ఎవరు ఆపలేరు తెలుగు సినిమా హిస్టరీ సిద్ధం అయిపోవచ్చు కొత్త చరిత్రని లిఖించుకోవటానికి స్పెషల్ గా చెప్పుకోని అవసరం లేదు ఎందుకు ఈ సినిమాకి ఇంత క్రేజ్ వచ్చింది అనే దానికి సంబంధించి యంగ్ టైగర్ కున్న మా సిమెన్స్ తో పాటు త్రివిక్రమ్ గారికి ఉన్న మ్యాజిక్ ఇమేజ్ కూడా ఈ సినిమాకి ప్లస్ అని ఈ క్రేజ్ కి కారణం అని పోతే త్రివిక్రమ్ గారు రెగ్యులర్ గా తాను చేసే ఎంటర్టైన్మెంట్ విధానంలో కాదు కొత్త పందాలు ఈ సినిమాని రూపొందించాను అని చెప్పుకొచ్చారు కొత్త పందాలు కొత్త ఆలోచనలు కొత్త ప్రయత్నాలు కొత్త ప్రయోగాలు ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఒక తెలుగు సినిమా మరో తెలుగు సినిమాతో పోటీ పడే పరిస్థితిని దాటేస్తున్నాం డిజిటల్ విప్లవం భాషల పరిమితుల్ని చెరిపేస్తుంది ఒక తెలుగు సినిమా ప్రపంచ సినిమాతో పోటీ పడాల్సిన పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో వస్తున్నాయి ఆ పోటీని తట్టుకోవాలి లేదంటే ఆ పోటీలో గెలవాలి అంటే ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుని కొత్త పందాలు ప్రయోగాలు చేయాలి ఆల్రెడీ వాళ్ళేంటో ప్రూవ్ చేసుకుని ఉన్న త్రివిక్రమ్ లాంటి టాలెంటెడ్ పర్సనాలిటీస్ మనకెందుకులే అని చేతులు కట్టుకుని కూర్చోకూడదు తెలుగు సినిమా సత్తా అని తెలుగువాడి సత్తా అని ప్రపంచానికి చాటే అవకాశాన్ని తీసుకోవాలి వాళ్ళు సాధించే విజయాలు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలుస్తాయి మార్పులో భాగం అవుతాయి మార్పు తీసుకొస్తాయి త్రివిక్రమ్ అనే కాదు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కూడా తెలుగు సినిమా గర్వంగా చెప్పుకునే ఘనమైన ఆస్తి కొంతమంది తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఆయన అభిమానుల్ని మాత్రమే మెప్పించగలిగే టాలెంట్ మాత్రమే ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఉంది అనుకుంటే పొరపాటే అవుతుంది సరిగ్గా సెట్ చేసి ప్రోపర్ గా టార్గెట్ చేసి వదిలితే అతను యాక్టింగ్ మిసైల్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్ల మందిని తన వశం చేసుకోగలడు తన టాలెంట్ తోనూ తన పర్ఫార్మెన్స్ తోనూ యాక్టింగ్ కి సంబంధించి ఒలింపిక్స్ లా 
లాంటివి ఏమైనా పెడితే తెలుగు నుండి పంపించే టాప్ స్టార్స్ లో ఎన్టీఆర్ ఇప్పుడు టాప్ పొజిషన్ లోనే ఉంటారు కాదనగలరా తను కూడా ఇప్పుడిప్పుడే తన చుట్టూ ఉన్న అనవసరపు బౌండరీ తొలగించుకుంటూ బయటకు వస్తున్నాడు పూర్తిగా బయటకు వచ్చి తన నట విశ్వరూపాన్ని ప్రపంచానికి చాటాల్సిన అవసరం అవకాశం ఉంది ఆ సందర్భం తప్పకుండా ఓ రోజున వస్తుంది పోతే అది ఒక్క స్టెప్ లో పూర్తి అయిపోయేది కాదు అదో ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ లో అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీలో ఎన్టీఆర్ పోషించిన పాత్ర కూడా ఓ అమూల్యమైన అడుగు అవ్వాలనే ఫీలింగ్ తను చేసే సినిమాలకు సంబంధించి డెసిషన్స్ ఎన్టీఆర్ తీసుకుంటున్నప్పటికీ అతన్ని ఎప్పుడూ వేధించే సమస్య ఒక్కటే ఎన్టీఆర్ స్టామినాని కెపాసిటీని ప్రాపర్ గా అంచనా వేయలేని దర్శకులే అతనితో ప్లాపులు ఇచ్చారు రాజమౌళి వినాయక్ లాంటి వాళ్లు అతనితో అద్భుతాలు చేసి చూపెట్టారు ఒకరి దగ్గర అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు మరొకరితో అద్భుతాలు చేయలేకపోతున్నాడు అంటే ఎక్కడుంది లోపం అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ ప్రోమోస్ చూస్తుంటే ఎన్టీఆర్ స్టామినాని కెపాసిటీని త్రివిక్రమ్ గారు సరిగ్గానే అంచనా వేశారు అన్న నమ్మకం గట్టిగానే కలుగుతుంది ఈ సినిమాలో కనిపిస్తున్న ఎన్టీఆర్ పాత్రలో ఒక వీరుడు కనిపిస్తున్నాడు ఒక ఆలోచనా పరుడు కనిపిస్తున్నాడు ఒక శాంతి కామకుడు కనిపిస్తున్నాడు ఒక రోమియో కనిపిస్తున్నాడు ప్రోమోస్ లోనే ఆ వేరియేషన్స్ ని ఎన్టీఆర్ హ్యాండిల్ చేస్తున్న విధానం చూస్తుంటే మత్తి పోతుంది రేపొద్దున సినిమాలో ఆయన చేసే జాతర అలా ఇలా ఉండదు అని అనిపిస్తుంది సిక్స్ ప్యాక్ తో ఎన్టీఆర్ వేటాడుతున్న విధానం మాస్ ప్రేక్షకుల్ని కుదురుగా ఉండిచ్చేట్టు అయితే అనిపించటం లేదు మిగతా ఎమోషన్స్ కి సంబంధించి కూడా త్రివిక్రమ్ గారు పక్కా ప్లానింగ్ తోనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా అంటే ఆయన మార్క్ కామెడీ కోసం పడి చచ్చిపోయే ప్రేక్షకులు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ విషయానికి సంబంధించి ఎటువంటి లోటు లేకుండానే ఈ సినిమాలో ఆయన ఏర్పాట్లు చేసి పెట్టారు అనుకోవచ్చు సునీల్ పాత్రతోనో పూజా హెగ్డే పాత్రతోనో అలాగే ఆయన స్టోరీకి సంబంధించి కూడా చాలా మంచి సెన్సిటివ్ పాయింట్ తీసుకున్నారు దాని గురించి డీటెయిల్ గా రివ్యూ లో మాట్లాడుకుందాం ఓవరాల్ గా అయితే ప్రస్తుతానికి చిన్న చిన్న లోపాలు కనబడుతున్నాయి పోతే ఓ మంచి కథ సినిమాలో ఉంటే ఆ కథని గొప్పగా అయితే చెప్పినట్టయితే ఆ లోపాలు పెద్దగా కనపడవు వాటిని పట్టించుకునే అవసరం కూడా ఉండదు అంటే రొటీన్ కి భిన్నంగా ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు అలాంటి ఛాలెంజెస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీతో ఎన్టీఆర్ త్రివిక్రమ్ కలిసి తీసుకున్న ఛాలెంజ్ తెలుగు సినిమాకు సంబంధించి ఓ మంచి మార్పు కి కారణం అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆల్రెడీ తెలుగు సినిమాకు సంబంధించి మార్పు మొదలైంది అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ విజయం ఆ మార్పు కి సరికొత్త బలాన్ని ఇస్తే గొప్పగా ఉంటుంది చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో ఉన్నది ఒకటే జిందగీ సినిమా తర్వాత రామ్ పోతినేనే పెద్దగా కనిపించటం మానేశాడు బయట అలాంటిది హలో గురు ప్రేమ కోసమే మూవీ టీజర్ తో ఒక్కసారిగా సందడి మొదలు పెట్టేశాడు సినిమా అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన రిలీజ్ అవుతుంది సినిమాకు సంబంధించిన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ బయటకు వచ్చింది ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఒక విషయం క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది మాస్ ఆడియన్స్ ని యూత్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేసే ఈ సినిమా మార్కెట్ లోకి వస్తుంది అని మేజర్ గా కామెడీ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషించబోతుంది అనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ విజయభాస్కర్ గారు త్రివిక్రమ్ గారు కలిసి చాలా సంచలనాలు చేశారు ఆ మాదిరి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ త్రినాథ్ రావు రైటర్ ప్రసన్న కుమార్ మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు ప్రసన్న కుమార్ యూత్ కు నచ్చే కామెడీని తన డైలాగుల తో బాగా డిజైన్ చేస్తున్నారు ఆ పైన డైరెక్టర్ త్రినాథ్ రావు లవ్ ఎలిమెంట్స్ ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ని కామెడీ ఎలిమెంట్స్ ని చక్కగా మిక్స్ చేసి యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్ ని నీట్ గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ప్రసన్న కుమార్ త్రినాథ్ రావు కలిసి నేను లోకల్ మూవీని వేరే లెవెల్ కి పట్టుకెళ్లిపోయి బాగా ఎంటర్టైన్ చేశారు తెలుగు ఆడియన్స్ ని ఆ తర్వాత వాళ్ళు కలిసి చేస్తున్న సినిమా ఇదే రామ్ కూడా ఓ మంచి హిట్ కోసం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అలసిపోయి ఉన్నాడు సక్సెస్ కోసం దిల్ రాజ్ కూడా కసితోనే ఉన్నారు ట్రైలర్ అయితే ప్రామిసింగ్ గానే ఉంది సినిమా కమర్షియల్ గా సేల్ అయిపోయే అవకాశాలే గట్టిగా కనిపిస్తున్నాయి కంటెంట్ కొంత బాగుంటే చాలు మిగతాది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తన మ్యూజిక్ తో మ్యాజిక్ చేస్తాడు ఆల్రెడీ సినిమా పాటలకి మంచి రెస్పాన్స్ కనబడుతుంది ఏ మాట కామాటే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఓ మ్యూజిక్ జీనియస్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ సినిమాలో రామ్ ప్రకాశ్ కలిసి ఓ పాట పాడారు అది అసలు పాట కాదు వాళ్ళిద్దరూ జస్ట్ మాట్లాడుకున్నారు దాన్ని పాఠం చేసేసాడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ నిజంగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఆ పాటని డిజైన్ చేసిన విధానం వేరే లెవెల్ అనే చెప్పొచ్చు అతనికి అసలు అలా ఎలా ఐడియా వచ్చిందో దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేశాడు ఊహించుకుంటుంటేనే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది దేవిశ్రీ వ్యవహారం ఎలా ఉంది అంటే అతను ఎవరితోనైనా పాట పాడించగలడు వాళ్ళకి పాఠం వచ్చా రాదా అన్న తర్వాత సంగతి వాళ్ళలో ఏదైతే ప్లస్ ఉందో దాన్ని పట్టుకుని ఒక పాటని క్రియేట్ చేసేయగలడు నిజంగా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ 
గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది అది మామూలు టాలెంట్ కాదు వేరే లెవెల్ టాలెంట్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ప్రతి సినిమాకి కేవలం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాత్రమే కాదు అతను పనిచేసే ప్రతి సినిమాకి అతను స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ హలో గురు ప్రేమ కోసమే మూవీకి సంబంధించి కూడా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ లానే అనిపిస్తుంది చూడాలి మరి సినిమాలో కంటెంట్ ఎంత రంజుగా ఉందో ఇది ఇక్కడికి వీలైనంత తొందరగా అరవింద సమేత వీర రాఘవ మూవీ రివ్యూతో మీ ముందు ఉంటాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ